கிறிஸ் வெக்கேஷன்ஸ் சிங்கப்பூர் மலேசியா தாய்லாந்து மற்றும் இந்த போன்ற நாடுகளுக்கு பெஸ்ட் அஃபோர்டபுள் ப்ரைஸில் வந்துட்டு டூர் பேக்கேஜஸ் கூட்டிகிட்டு போகிறாங்க திருச்சியில் உள்ள அனைத்து மக்களும் திருச்சி மற்றும் அது சுற்றுப்புறத்தில் உள்ள அனைத்து மக்களுக்கும் இது வந்துட்டு தேவைப்பட்டுச்சுன்னா இதை வந்து நீங்கள் இந்த நம்பரை காண்டாக்ட் பண்ணலாம் அது இல்லாமல் வந்துட்டு விசா மற்றும் வந்துட்டு மணி டிரான்ஸ்ஃபர் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கிறவங்களுக்கு நேரடியாகவே அவங்க உங்கள் இப்போ டோர் ஸ்டெப்பில் வந்துட்டு உங்களுக்கு வந்துட்டு அவங்க அதை கிளியர் பண்ணி கொடுப்பாங்க ஸோ அதை காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு வந்து அஃபோர்டபுள் ப்ரைஸில் இது கிடைக்கும் மாயவன் இந்த படம் வந்து ஆக்சுவலாக வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு ரிலீஸ் ஆனப்போ அவ்வளோவா வந்துட்டு ஒன்றும் பெரிய லெவலில் ரீச் ஆன மாதிரி எங்களுக்கு தெரியல ஸோ இது இப்போ நாங்கள் பார்க்க போனதே வந்து எதாச்சியாக தான் பார்க்க போனோம் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸோடு பார்க்க போகும்போது இன்றைக்கி ஒரு ஜஸ்ட்டு ஒரு ஒரு பர்ச்சேசிங்காக போயிருந்தோம் ஸோ ஜஸ்ட்டு ஒரு ட டைம் பாஸ்க்கு ஒரு ஃபிலிம் போகலாமே அப்படின்னா வேலைக்காரன் போயிட்டோம் சக்க போட்டு போட்டு ராஜா போனோம் சரி என்ன படம் இருக்குது பார்க்குறதுக்கு ஸோ அப்படின்றப்போ மாயவன் ஸோ என்ன இருக்குது என்ன பண்ணிக்க போகிறாங்க சரி பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்க போனப்போ தான் இந்த மாயவன் படத்தை பார்த்தோம் டேரக்டர் சிவிகுமார் சார் சொல்ல வேணா திருக்குமரன் ப்ரொடியூசர் திருக்குமரன் பிக்சர்ஸ் ஒரு ப்ரொடியூசர் சார் வந்து பெரிய பெரிய ஹீரோஸ் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காரு நிறையா டேரக்ட் நிறையா டேரக்டர்ஸ்க்கு வந்துட்டு வாய்ப்பு கொடுத்துருக்காருன்னு சொல்லலாம் உண்மையிலே சொல்ல போனால் நிறையா டேரக்டர்ஸ்க்கு வாய்ப்பு கொடுத்துருக்காரு நலன் குமாரசாமி அந்த மாதிரி வந்துட்டு நிறையா டேரக்டர்ஸ்க்கு வாய்ப்பு கொடுத்துருக்காரு அதன் மூலயமா விஜய் சேதுபதி பாபி சிம்மா இவங்களாம் நிறைய பேர் வந்திருக்காங்க நமக்கு தெரிஞ்ச எனக்கு தெரிஞ்ச அவ்வளோ பேர் வந்திருக்காங்க ஸோ அவங்க அது வந்து நான் அதுக்கப்புறம் படம் பார்த்ததுக்கப்புறம் எனக்கு சிவிகுமார் சாரை பற்றி நான் கூகுளில் சர்ச் பண்ணப்போ எனக்கு கிடச்ச டேட்டாஸ் இது ஸோ இவ்வளோ பெரிய ஒரு டேரக்டர் அது படம் பார்த்துட்டு வந்ததுக்கப்புறம்தான் எனக்கு இவ்வளோ பற்றி தெரிஞ்சுக்கணுன்ற ஆசை வந்துச்சு ஸோ இவ்வளோ பெரிய ப்ரொடியூசர் இறங்கி டேரக்டராக வந்து இப்போ டேரக்ட் பண்ணியிருக்காரு இந்த படத்தை வந்துட்டு இந்த படம் எப்படி மாயவன் எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு எங்கள் எதிர்பார்க்காம ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு கமர்ஷியல் ஃபிலிம் ஜஸ்ட் அப்படின்னு ஜஸ்ட் லைக் தான் போவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் ஒரு டைம் பாஸாக போவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் போகணும் நான் படம் போய் உட்காரப்ப பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு சயின்ஸ் பேஸ்டு ஒரு த்ரில்லர் அதாவது சயின்ஸ் பேஸ்டு ஒரு த்ரில்லராக போகுது படம் அவ்வளோ ஒரு ஃபஸ்ட் ஆஃப் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ ஒரு சிஜி ஒர்க் ஆகட்டும் அவ்வளோ ஒரு நேர்த்தியான ஒரு ஸ்க்ரீன் ப்ளே ஆகட்டும் இல்லை ஸ்க்ரீன் ப்ளேக்கும் எடிட்டிங்க்கும் போட்டியான்னு தெரியாது எடிட்டரும் இங்கே ஸ்க்ரீன் ப்ளேவும் அவ்வளோ ஒரு அழகாக விளையாண்டுருக்காங்க அவ்வளோ ஒரு சீட் நுனியில் அவ்வளோ உட்கார வச்சு அப்படி பார்க்க வச்சுருக்காங்க இந்த படத்தை வந்து இந்த ஆக்ஷனில் பார்க்க போனாக்க இந்த ஃபஸ்ட் ஆஃப் போகிற போர்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது இந்த ஃபஸ்ட்டு நடக்கிற கொலையிலேருந்து அந்த கொலகாரன் இறந்ததுக்கப்புறம் நடக்கிற அந்த சீரியல் சீரியல் கில்லர்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி சீரியல் கில்லிங்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி வந்துட்டு த்ரில்லரோடு சேர்ந்து ஒரு ஒரு விதமான சயின்ஸ் ஃபிக்ஷன் மாதிரி அதாவது ஒரு சயின்ஸ் ஒரு பிரெயின் சம்மந்தப்பட்டமான ஒரு படமாக தெரியுது ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னாக்கா அது வந்து நம்மளே ஒரு ஒரு விதமான திங்கிங்கில் போகுது ரொம்ப அழகாக கொண்டு போயிருப்பாங்க ஃபஸ்ட் ஆஃப் வரைக்குமே ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு படம் ரொம்ப நல்லாவே இருந்துச்சு ஃபஸ்ட் கிளாஸாக இருந்துச்சு முடிஞ்சு செகண்ட் ஆஃப் வந்துட்டு எப்படி இருக்க போது ஒரு வேலை படம் எப்படி பண்ணியிருக்க போகிறாங்க இதுக்கப்புறம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போகும்போது செகண்ட் ஆஃப் போகும்போது பார்த்தாக்கா அதை வந்து ரிவீல் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க ஆக்சுவலாக வந்து ரிவீல் பண்ணும்போது இப்போ என்னென்னு பார்த்தீங்கனாக்கா ஒரு ஹாஃப் அன் அவரில் நமக்கு வந்துட்டு இதை ரிவீல் பண்ணோம் இப்போது ரிவீல் பண்ணோன்னா என்னடா அப்படின்னு தோணுது ரிவீல் பண்ணும்போது அங்கே ஜாக்கி ஷரஃப் கொண்டு வந்திருக்காரு ஓகே ஜாக்கி ஷரஃப் ஹேட்ஸ் ஆஃப் ரொம்ப நாள் கழிச்சு திருப்பி தமிழ் சினிமாவுக்கு ஒரு என்ட்ரி அவர் கொடுத்துருக்காரு இதுக்கு முன்னாடி ஒரு பாட்டத்தை கொடுத்துருந்தாரு இப்போது ஜாக்கி ஷரஃப் திருப்பி என்ட்ரி ஆகியிருக்காரு நல்லா ஃபஸ்ட் கிளாஸ் ஆக்டிங் அது ஜாக்கி ஷரஃப் ஆக்டிங் பற்றி சொல்லவே தேவையில்லை ஃபஸ்ட் கிளாஸ் ஆக்டிங் நான் ரொம்ப நினச்சிருக்காரு ஆனால் செகண்ட் ஆஃபில் வந்துட்டு தேவைதானா அப்படின்ற ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு விஷயம் இருந்துச்சு அவரோட போர்ஷன் அவர் கிளியராக பண்ணியிருந்தார் பட் விஷயங்களை ரிவீல் பண்ணி திருப்பி வரும்போது எல்லாத்துக்கும் அந்த ஆன்சர்ஸை கொண்டு வரும்போது அழகாக கடைசி எல்லாம் எண்டு வரைக்குமே அவர் ரிவீல் பண்ணிட்டு வர்றார் பட் ஆனால் இருந்தாலும் செகண்ட் ஆஃபில் இமீடியட்டாக டக்கு டக்குன்னு ரிவீல் பண்ணதுக்கப்புறம் இதுதான் தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் ஒரு 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 சாங் ஆகட்டும் ஒரு ஒரு ஏதோ ஒரு தேவையில்லாத ஒரு விஷயத்தில் ஒரு ஒரு சாங் ஆகட்டும் அந்த சாங் தேவைதானா அப்படின்ற ஒரு சின்ன சின்ன மைனஸ் தான் சின்ன சின்ன மைனஸ் தான் இருந்துச்சே தவிர இந்த படம் வந்து பார்த்துட்டு முழுசாக வெளியில் வரும்போது டேரக்ட் ஒரு டேரக்டராக இறங்கி ஃபஸ்ட்டு டெ
சார் இன்னும் இன்னும் நிறைய படம் நீங்கள் டைரக்ட் பண்ணணும் அது இல்லாமல் நிறையா நீங்கள் நிறையா இளைஞர்களுக்கு சாய்ஸ் கொடுத்துருக்கீங்க நிறையா பேர் உங்களால் மேலே வந்திருக்காங்க அது மாதிரி உங்களுக்கு நீங்கள் இன்னும் நிறைய பேருக்கு வாய்ப்பு கொடுத்துருந்து மேலே திட்டணுன்றதையும் நீங்கள் சார்பாக எழுதிக்கணும் சார் தேங்க்யூ அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ வில் மீட் இன் த நெக்ஸ்ட் வீடியோ பாய்